Слава Господу. Дмитрий Федорович, заседание ВГС, высший орган нашего союзного государства. Повестка дня примерная есть, скажем так. Никто никому не запрещает носить предложение изменения, вплоть до рассмотрения утверждения ее, в том числе на заседании ВГС. Приоритетный вопрос выполнения союзных программ. Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем. Разговор будет серьезный, принципиальный, тем более, что накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры даже один на один в формате, не в узком составе. Обсудим принципиальные вопросы. Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения. Ну, хотелось бы услышать, как постоянный комитет к этому готов, как проводить будем, какие особенности, может быть, надо принимать какие-то решения, трудности, сложности в этом плане, что у нас. Пожалуйста. Владимир ну, огромная благодарность вам за право проинформировать о деятельности постоянного комитета, о взаимодействии сторон в форматах союзного государства. Сейчас вновь сделали акцент, что заседание Высшего государственного совета, Высшего органа союзного государства имеет особое значение. И действительно, вот то решение, которое вы и Владимир Владимирович Путин 4 ноября 2021 года приняли, обозначив новый старт экономической интеграции, приняв 28 союзных программ, может быть, не всегда нам это удается сделать акцент, но это комплексный, взаимоувязанный, Масштабный документ, который вывел систему отношений в союзном государстве на принципиально иной уровень. И вот то, что на заседании Совета министров 29 ноября был утвержден проект декрета Высшего государственного совета, который подводит итог работы над 28 союзными программами, и который определяет, если поддержите вы, Владимир Владимирович, член Высшего государственного совета, новый этап, трехлетний этап включая 26 год, 24, 25 и 26 по реализации основных положений договора о создании союзного государства с правом Совету министров утверждать планы, их корректировать, потому что жизнь же вносит, безусловно, коррективы, нужно порой реагировать очень оперативно и быстро. То, что не удавалось корректировать союзные программы, в рамках плана это возможно будет делать. Это особо значимо. Мы на прошедшем заседании Совета министров Слышали доклады глав правительств о том, что практически завершена работа по 28 союзным программам. И самое главное для той системы отношений, которая сложилась, которую мы особо ценим, это результаты и то, что стороны вышли на трехлетний план работы в поддержку той практики, которая была сформирована именно при реализации вот того масштабного взаимоувязанного интеграционного документа, который и есть 28 союзных программ. Конечно, я представил предложение сторон по предстоящему заседанию Высшего государственного совета. Это и доклады правительств о том, что сделано, и доклады министров иностранных дел о той работе, которую они проводят в рамках согласованной внешней политики. Это предложение Министерства транспорта и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта союзного государства. Мы по-особому видим документ, о котором я сейчас скажу, стратегии научно-технологического развития союзного государства до 2035 года. Это ответ на вызовы времени, это учет развития искусственного интеллекта, тех вызовов нового технологического уклада, свидетелями которого мы являемся. Но это, безусловно, и задача людям со стороны науки, академической, прикладной, вернуть то, что нужно, чтобы они жили комфортнее, чтобы социальный стандарт жизни людей был, безусловно, надежным. И, конечно, это и вопросы собственности, потому что за все это время по-настоящему работа по инвентаризации всей собственности союзного государства не проводилась. Мы полагаем в этом году провести такую работу усилиями Министерств финансов, Рос и Госкому имуществу при координации взаимодействия с Постоянным комитетом Союзного государства. И понятно, что мы должны продумать механизмы 
привлечения тех финансовых результатов в союзный бюджет, которые достигаются, когда реализуется программа союзного государства, на которые, как вы знаете, тратятся немалые средства. Это тоже важнейший вопрос. Мы по-особому отмечаем работу над проектом плана празднования мероприятий по случаю 80-летия освобождения Беларуси. Вообще мы считаем, что этот год должен пройти под этой эгидой, как и под эгидой празднования 25-летия союзного договора. Мы думаем, что президенты Александр Ильич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин поддержат и будет учреждена медаль за заслуги в развитии союзного государства, как и памятная медаль, как и, соответственно, те геральдические знаки, которые будут также вручаться вместе с благодарностями и грамотами Высшего Государственного Совета. Мы подготовили проект постановления Высшего Государственного Совета. Значит, предполагается создание единой медиакомпании союзного государства, которая возьмет на себя координацию и обеспечит выпуск на страницах печатных изданий, телеканала и интернет-ресурсного направления. Интернет-ресурсному направлению много будет уделено внимания того контента, той информации, которая будет связана не только собственно о взаимодействии в форматах союзного государства, о нашей истории, о наших планах, о том, как мы реагируем на то давление, в том числе ментальное. Мы хотим, чтобы это был очень интересный, мощный набор задач, который будет под силу обновленному коллективу. И, конечно, мы будем взаимодействовать вместе со всеми вами, с вашими редакциями, вашими средствами массовой информации. Мероприятие традиционное, из года в год повторяющееся, но очень важное в силу той обстановки, которая разворачивается вокруг нашей Беларуси, вокруг наших границ. Поэтому сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность именно в том, что у нас особая ситуация. На юге война, на западе Польша, Литва, Балтийские государства и того хуже, подчеркиваю, и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды. Полководцы определены, мы их знаем. Знаем и бойцов этих отрядов, в кавычках, которые готовы уже воевать против собственной страны. Поэтому, как я всегда военным говорю, и особенно министру обороны, мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому к длительности еще раз бдительность. Пока должен сказать, что вы неплохо выполняете свои функции. Но послушаем сегодня руководителя пограничного комитета нашего, а также начальника генерального штаба, какова обстановка у нас на зеленой, как у нас пограничники говорят, или сегодня белой границы вся в снегу и воздушном пространстве. Это тоже граница. Кстати, знаю, что в советские времена, как старый пограничник, наша ответственность была линия границы и воздушное пространство в том числе. Но, тем не менее, мы усилили государственную границу армии, какова функция, роль армии, как мы ее там выполняем, оказывая поддержку и содействие нашим пограничным войскам. Пожалуйста, Константин, докладывайте. Товарищ президент Республики Беларусь, обстановка на государственной границе постоянно 23 января 2024 года характеризуется следующим образом. На латвийском участке в 2023 году значительно возрос поток незаконной миграции, которая выражается в активности попыток выдворения мигрантов на нашу территорию. 
Литвой государственная граница с Республикой Беларусь охраняется силами двух пограничных отрядов. Приграничная территория Литвы активно используется для дислокации подразделений вооруженных сил США и Германии, проведения с их участием учением оперативно-тактического уровня. Всего в 2023 году было проведено до 12 учений. Основное место То есть, проведения... кроме пограничного контингента, они подтянули туда вооруженные силы, и Латвия, и Литва особенно, в том числе и иностранные. Особенно Литва, товарищ президент. Особенно да. Литва. Это Германия. Германия, и... США, это преобладание. Ну, военным надо иметь в виду и держать их, откровенно скажем, прицельно. Со стороны Республики Польша за созданном заграждении в виде забора высотой 5 метров система видеонаблюдения противоподкопом проводит ежедневную воздушную разведку и патрулирование вдоль государственной границы. Вместе с тем... Меня информируют мои источники, в том числе и пограничники, и военные официально о том, что... Этот забор против мигрантов практически не работает. Мигранты его преодолевают без проблем. Это так или нет? То есть президент Республики Беларусь совершенно верно. Сами поляки оценивают эффективность своего забора всего лишь 60%, не более. Установка на государственной границе в пограничном пространстве на сегодняшний день стабильно напряженная. Есть определенное уменьшение, в первую очередь, наверное, связанное и с погодными условиями. Немного уменьшаются потоки нелегальной миграции. Те военные вызовы, которые идут и со всех стран сопредельных, мы видим, распознаем их, вовремя реагируем. В взаимодействии с Министерством обороны, с Комитетом государственной безопасности, Министерство внутренних дел готовы к обеспечению национальной безопасности, в том числе и в пограничной сфере. Поручения отданы в том числе и закрытого характера, но в целом основное поручение для наших обоих ведомств сегодня, в первую очередь я говорю про свое, для органов пограничной службы, это надежная защита и охрана государственной границы в создавшихся условиях в нашем пограничном пространстве. Группировка военно-воздушных сил стран НАТО, которые сосредоточены вблизи наших государственных границ, как в рамках операции «Безопасное подлящее», так же и в рамках действия органов пограничной службы сопредельных стран, оказывает влияние на риски и вызовы по защите государственной границы в воздушном пространстве. Вооруженные силы предпринимают дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля, силы средств радиотехнических войск, силы средств радиоэлектронной борьбы, которые могут успешно осуществлять мероприятия по обнаружению судов-нарушителей, а также по воздействию на них. Уровень провокации в воздушном пространстве сохранился на прежнем уровне. И необходимо отметить, что насыщение наших радиотехнических войск новыми образцами как отечественного производства, так и поступивших из Российской Федерации, повышают возможности наших военно-воздушных сил войск противовоздушной обороны по вскрытию таких попыток, как провокации, так и случайных, возможно, нарушений. И мы можем отслеживать, документировать это мероприятие и, соответственно, предъявлять претензии нашим сопредельным странам, которые, но ну, я надеюсь, что они делают это случайно, а не преднамеренно. Я думаю, вы в теме, в курсе дела, почему я вас пригласил. Принято решение о назначении вас министром здравоохранения. При этом я хочу подчеркнуть, и чтобы люди знали и вы понимали, что здесь речь не идет о каком-то освобождении Пеневича от занимаемой должности. Просто я его вижу в другой должности. Он будет работать в другой должности. Человек молодой, энергичный, поэтому никто не собирается его отпускать на покой, образно говоря. Естественно, что эпопея началась не с вас, идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. 
Эта практика известна накануне парламентских выборов, президентских выборов. Мы всегда обновляли состав и правительства, и местных органов власти, облысполкомы, горисполком Минский. Обновляли, чтобы люди видели, с кем дальше мы будем работать, принимая решения на тех или иных выборах, стоит ли доверять ну, как модно говорить, этой команде. Поэтому давно была такая практика мною осуществлена, не исключение и в настоящий момент. Еще раз подчеркну, с вас не начинается эта практика. У нас пришли к руководству министерствами и ведомствами, отдельными предприятиями новые люди. И еще раз подчеркну, подобное Действия с моей стороны, а кадры – это прерогатива президента, будет продолжено и в ближайшее время, вплоть до президентских выборов, чтобы здесь не было разного рода шатаний и ну, какой-то эквилибристики в средствах массовой информации. Что касается вас, я интересовался, вы знаете, нерядовая должность, интересовался и прошлым. И настоящим вашим проблем я не вижу. Думаю, что вы способны возглавить министерство. Но нам придется посмотреть и на само министерство, на состав министерства. Это ваша первейшая задача. А так у нас получается, если какие-то недостатки, виноват руководитель. Да, он в первую очередь виноват. Но несут ответственность за ситуацию, за положение дел и другие, и заместители и начальники управления, отделов и так далее. Поэтому обратите на это внимание. Должны быть исключительно профессионалы, преданные своему делу и государству люди. Это важнейший элемент, и я очень рассчитываю на это. Знаю, что вы человек внеклановый, хотя в Минздраве у нас там и семейные династии, так называемые, и кланы, и прочее, чего только не хватает. Этого быть не должно. Я очень рассчитываю, что вы положите конец этому. Преданный делу человек, профессионал, государственник. Чтобы он не сидел на должности и не смотрел куда-то там на соседнюю страну, как бы быстрее сбежать, не то денег больше, не то еще чего-то. Ну, с этим мы тоже разбираться начали. А то у нас некоторые беглые на Западе сидят, а тут родственнички и прочее творят то, что творили раньше, только так, втихую. Мы это видим и принимаем меры противодействия. Ситуация непростая, потерять страну мы не можем. Беларусь должна быть суверенным, независимым государством, не создавать проблем соседям. И это страна, где должны жить и дети наши, и внуки, и так далее. Поэтому подходить надо с этой идеей к назначению кадров, формированию состава министерства и дальнейших действий. Это у вас положительное качество, что вы человек в этом плане свободный от всяких там личностей и давлений. Придется непросто, немало, правда, сделано в последнее время и нынешним министерством, и той комиссией, которая создавала, они так прилично прошлись по первичному уровню здравоохранения. Вы прекрасно понимаете, что э, деревню, малые города мы потерять не можем. Это основа нашего государства. Да и там живут люди, которые нуждаются в первую очередь в помощи. Я не говорю, что мы в городах не будем работать, но в городе мы э, более-менее порядок навели. И у нас здесь помощь, вы это знаете, оказывается на более высоком уровне, нежели э, в сельской местности. Поэтому там вроде бы мы обозначили, что надо сделать, и порядок относительно э, навели. Я думаю, что в этом году мы проблему эту решим с ФАПами, районными больницами, участковыми, где они есть, больницами сестринского ухода. Но дальше надо действовать более решительно, надо считать деньги, надо смотреть э, на то, что происходит, чтобы не было так, как... Э, у нас было раньше, во времена пандемии и после. 
вакцинацию проводили, не проводили, где-то в мусорку эти вакцины выбросили, а где-то уничтожили на месте. Но это большие деньги. Такие факты были. Без хозяйственности быть не должно. Надо наводить дисциплину и работать. В крайней мере, то, что я обещал после пандемии работникам здравоохранения, мы сделали. Начиная от зарплаты и оснащением наших врачей. В общем-то, вы не сторонний человек, вы возглавляете солидный центр, поэтому знаете, что происходит в здравоохранении и в министерстве в том числе. Вам придется дальше развивать отечественное здравоохранение, смотреть на экспорт услуг. Мы пошли широко и очень востребованы в развивающихся странах, особенно в африканских. Они очень просят нам помочь даже как-то не просто усовершенствовать, а создать систему здравоохранения, помочь с подготовкой врачей, придется работать там, как бы не было сложно и тяжело. Вот такие примерно задачи, которые будут стоять перед Министерством здравоохранения. С Дмитрием Леонидовичем Пеневичем вы определитесь, если он хочет работать в системе здравоохранения, я возражать не буду. Если нет, у нас достаточно вакансий и работы для того, чтобы он работал и приносил пользу государству. Сегодня глубоко уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко назначил меня руководителем Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Задачи, поставленные президентом, касаются продолжения работы, направленной на устранение тех недостатков, которые были выявлены мониторинговой группой, которые выявляются Генеральной прокуратурой, другими заинтересованными ведомствами. Также одной из основных задач, поставленных президентом, является то, чтобы качественная медицинская помощь э, дошла до всех э, жителей Республики Беларусь, в том числе и на селе. В этом направлении, президент отметил, сделано уже достаточно много, но это требует своего пристального внимания и еще более глубокого подхода. На сегодняшний день актуальной проблемой остается информатизация нашей отрасли, которая требует... Э, различных подходов для устранения бюрократических каких-то моментов, связанных с документооборотом. И в этом отношении IT-платформа, которая на сегодняшний день разрабатывается, будет в приоритете для того, чтобы в том числе и работникам системы здравоохранения стало меньше э, документов, которые они должны заполнять. И информатизация позволяет нам более эффективно использовать те э, кадровые ресурсы, которые на сегодняшний день есть в достаточном количестве в Республике Беларусь. Врач — это призвание в первую очередь. Поэтому, если Человек после окончания университета должен работать на селе, в районе, значит, он там должен работать. Значит, на сегодняшний день потребность данной территории является приоритетом. Но на сегодняшний день мне бы хотелось еще сказать такую вещь, что система должна быть лицом к народу, а также она должна быть сердцем к народу. Под фразой лицом к народу, я имею в виду, конечно же, это профессиональные кадры и материально-техническая база, другие ресурсы под э, сердцем к народу, это сопереживание, то, что свойственно всегда было белорусскому народу, э, сочувствие, то есть те вещи, которые присущи нашим принципам моральным. Игорь Петрович, прежде всего, как у нас обстоят дела с выборным процессом? Может быть, мое вмешательство нужно, может быть, какие-то есть недостатки, просьбы и так далее. По кадровым вопросам, какова у нас обстановка? У нас несколько вакансий, только что я переговорил с Хаджаевым. Полагаю, что это будет неплохой министр. Надо будет завтра его представить коллективу. Я подписал указ о его назначении, поэтому подумайте, как это сделать, чтобы премьер-министр представил его и поставил задачи, которые должны быть обозначены перед министерством. Ну и другие вопросы, которые вы хотели обозначить передо мной. Сегодня в ходе рабочей встречи было доложено главе государства о текущей общественно-политической обстановке в стране об основных тенденциях ее развития, а также о той работе, которая проводится в нашей республике по проведению избирательной кампании. На данном этапе 
фактически завершена работа по формированию избирательных участков. В настоящее время проводится окружными комиссиями проверка всех кандидатов, депутаты, которые предложили себя, которая будет завершена 30 января. Затем агитационная кампания ну, с переходом непосредственно к единому дню голосования, которое, как вы знаете, пройдет у нас в стране 25 февраля. Вся работа идет в штатном режиме, в плановом. По сути дела, Центральная избирательная комиссия организует эту работу, дает рекомендации окружным комиссиям. Поэтому все проводится в соответствии с календарным планом подготовки и проведения единого дня голосования у нас в стране. Это один блок вопросов. Второй блок вопросов — это были доложены предложения по подходам к проведению первого заседания Всебелорусского народного собрания, которое в соответствии с законом ВНС должно пройти в установленные сроки, не позднее 25 апреля, по предварительным данным. Соответственно, проведению этого мероприятия предшествует серьезная подготовка, организационных ряд мероприятий, начиная с выборов делегатов, формирования повестки, ну и других ряд мероприятий, которые будут проводиться вот в эти месяцы. В ходе рабочей встречи президента интересовала работа администрации президента по формированию кадрового реестра главы государства, по подбору кандидатов на государственную службу. Уже в соответствии с концепцией кадровой политики, которая была принята главой государства в начале этого года, формируется и реестр, готовятся люди для назначения на вышестоящие должности и в ряде министерств, и в местных органах власти, руководители отдельных промышленных предприятий, которые входят в должности, которые входят в кадровый реестр. То есть организуется, проводится плановая работа по изучению подбору, изучению, ну, соответственно, последующему назначению главы государства тех людей, которые заслуживают вот именно по своим личным деловым качествам такого уровня работы. Знаете, многие руководители со мной согласятся, что работа по подбору кадров — это, наверное, самое сложное. И у каждого думающего о будущем своего предприятия, района, области — Руководителя, наверное, рабочий день начинается с этого вопроса и завершается. Кого увидеть? Надо находить талантливых людей, и таких людей много. И форм для этого массу существует, чтобы выделить и отделить человека, который работоспособен и будет выполнять работу, от другого, который просто говорун, извините, выскочка. Поэтому эта работа достаточно сложная. И я бы не сказал, что есть кадровый голод, но кадровые проблемы при назначении на отдельные руководящие должности, конечно же, есть. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие друзья, у нас сегодня с вами встреча традиционная. Всегда в преддверии Дня науки. Встречаемся для того, чтобы подвести итоги, отметить достижения белорусских ученых в области науки в целом. Но не только. Нам надо заглянуть в завтрашний день. Без этого никак нельзя. И мне важно, очень важно знать, как вы видите свою роль, роль своих учеников, последователей, да и всего научного сообщества в реализации стратегии года качества. Насколько вы погружены в замысел года, который, по сути, должен стать началом нового этапа развития Беларуси? Есть цель – превзойти себя, при том во всех сферах жизни. Конечно, в авангарде движения к этой цели стоите вы, люди науки. 
ваш труд, точнее его результаты, во многом формируют будущее нашего государства. Любая научная инициатива – это краеугольный камень, поддерживающий остров государственности и общественного благосостояния, качества всей нашей жизни. Поэтому любой ученый должен обладать ответственностью архитектора и строителя, от точности действий которого зависит устойчивость и надежность, долговечность всей конструкции. Особенно в области гуманитарных знаний, формирующих мировоззрение человека. Нам этого, кстати, так не хватает сейчас. Каждый ученый, работающий в Беларуси, должен быть патриотом. Мою позицию вы знаете. Без любви к своему отечеству не стоит и браться за дело. Да, наука призвана служить людям, всему человечеству. Она интернациональна. А вы, белорусские ученые, призваны служить прежде всего своему народу. И говоря о качестве исследований, которые стали смыслом вашей жизни, мы говорим об их созидательной составляющей. В любом научном замысле в поиске красной нитью должна прослеживаться забота о простых вещах и потребностях наших людей. Нам не нужны исследования ради исследований, диссертации ради диссертации. Я это говорю осознанно, потому что иногда, когда мне докладывают и через ВАК проходят некоторые э, диссертации, название прочитаешь, сразу не поймешь. А когда в содержание вникаешь, чудеса и, и, и только. Поверьте, я не критикант в этом плане, а как человек очень информированный, и, наверное, уже опыт у меня работы приличный, я думаю, а где же это применить? Нам ли это надо? И это не тема фундаментальных исследований. Это наша прокладная наука. Мы все привыкли к определенному комфорту в нашей жизни, повседневной. Но мало кто задумывается, какой кропотливый многолетний труд это обеспечивает. Знаете, в полном объеме все это только вы. Вы всегда работаете на пределе, расширяя границы своих возможностей. И я благодарю всех, кто причастен к вашему успеху, кто был рядом. Это, кстати, очень важно ученому помнить. Очень-очень многие это забывают. В каждом исследовании есть частичка таланта научного руководителя. Это правда. И помощь лаборанта, и поддержка родных и близких. Другими словами, достижение одного – это победа многих. Вы стоите на плечах многих. О таких победах должны знать ваши соотечественники. И они будут знать, это уже моя забота. Традиционно в ближайшие дни вы станете главными героями выпусков новостей и печатных публикаций. Хотелось бы, чтобы не только к вам шли, но и вы, хотя бы в эти дни ежегодно пошли навстречу нашим журналистам, пошли в средства массовой информации и рассказали не только о себе, но и о ваших коллегах. Мои пожелания вам и напутствия – тоже традиционные и предельно конкретные. Научные достижения не должны остаться красивой витриной. Нельзя допустить, чтобы труды наших ученых стояли на полке или пылились в библиотеках. Их уже сейчас ждут на производствах, в лечебных учреждениях, в учебных классах. Это я больше говорю нашим начальникам, которые здесь присутствуют. Именно прикладной характер научных исследований определяет надежность и процветание нашего общего дома, Беларуси, укрепляет нашу независимость и национальную безопасность. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь на острие научного поиска, развивайте национальные научные школы, созидайте будущее родной страны. Я хочу также сердечно поздравить всех вас, ученых нашей Беларуси, с Днем Белорусской Науки. Пожелать вам дальнейших творческих успехов. Знаю, какой тяжелый ваш труд. Пришлось в жизни как-то приблизиться к этому. Не соприкоснуться, а приблизиться. Дальше дело не пошло, потому что я понял, что ученым быть, наверное, не для меня. Это было давным-давно, но с тех пор, соприкасаясь с учеными, я понял, что я поступил правильно. 
тяжелейший труд, тяжелейший труд. И те, кто достигает вершин, заслуживают глубочайшего почета и уважения. Поэтому позвольте мне разделить с каждым из вас радость сегодняшнего момента и вручить вам дипломы и аттестаты. Опять же, традиционно. Еще раз поздравляю вас с этим особым мгновением и моментом в вашей жизни. Это большая честь и ответственность находиться сегодня здесь и получить аттестат профессора из рук главы государства. Более 25 лет я преподаю на своей любимой родной выпускающей кафедре. Моя педагогическая деятельность связана с подготовкой специалистов для резиновой промышленности. Это Белшина, Кадор Ластомер, Беларусь резинотехника и другие. Моя научная деятельность связана с модифицированию свойств полимерных композиций для улучшения их технических свойств. Уважаемый Александр Григорьевич, пользуясь возможностью, хочу сказать вам большое спасибо, прежде всего, за мирное небо над нами, за то, что мы можем проводить наши исследования, нам создаются условия, и, конечно же, за то, что вы поддерживаете как нас, так и наших молодых коллег. Спасибо. Скажите мне, пожалуйста, вот чего сегодня, Жанна Станиславовна, не хватает? Шинной промышленности. Мы во вторник были большой рабочей комиссией, созданной при Министерстве образования. Были представители различных вузов, мы были на Белшине. Мы встречались с руководством, с начальником инженерно-технического центра, с представителями. С ими проведена очень большая работа. Но если разговаривать детально, не хватает немножко приборной базы. Для того, что все-таки не секрет, для того, чтобы создать конкурентоспособный продукт, нужно провести анализ конкурентов. Вот те приборы, которые сейчас находятся на нашей отраслевой лаборатории, позволили заглянуть внутрь резины и провести сравнение. Но на базе одного анализа диагноз трудно поставить в этом плане. Это большая шина, ее ходимость, ее, то есть скорость эксплуатации 40-50 километров. Для того, чтобы узнать, сколько же она выходила, это проходит очень большой период, а нам бы хотелось, чтобы мы сразу думали, что мы уже решили проблему. Поэтому вот есть нюансы именно в затягивании получения результатов. Так вы о большой шине говорите как, как о крупногабаритных? Сверхкрупногабаритных. Сверхкрупно, да. Потому что... Белазов наш. Да. Так мы их делаем? Мы их делаем. Но, но, но они плохие? Они неплохие, но хотелось бы, чтобы они были лучше. Они неплохие, но хотелось бы немножко улучшить качество. И вот в связи с этим мы как раз и были во вторник на Белшине. Александрович, когда ты оставил задачу уйти от импорта по этим шинам, мы немало для этого сделали. Вы тогда работали на Белазе. Мы что, так и ничего не, и не продвинулись? Да? Александрович, мы продвинулись. Мы производим сегодня хорошую легковую шину, грузовую шину, сельскохозяйственную шину. То, что касается вот темы сверка крупногабаритных шин, это, правильно вы сказали, это БелАЗ и, ну, и все другие производители корейных самосвалов. У нас есть определенный успех. Мы да. завершили переход со старой диагональной шины на новую радиальную шину. Есть разные сверх, сверхкрупногабаритные шины. Есть для средних карьерных самосвалов. Это там 27-я, 31-я шина. 30. Здесь мы вышли на уровень аналогов наших конкурентов. То есть ходимость примерно такая. Ну вот 46-я, 42-я и 59-я шина, это для самосвалов класса 220-240 тонн и выше тонн. Вот мы сейчас вот пытаемся решить вот эту последнюю шину, которая нужна для БелАЗа. Когда-то прибегали 20-30 тысяч километров. Сегодня я говорю, что прибегаем 40-50 тысяч километров. Да. То есть практически дорого. Но стремиться есть куда. 80-100 тысяч ходимость лучших производителей Хорошо. крупногабаритных шин. Поговорим на Белшине. Приглашаю специалистов. Ваших. Хорошо, спасибо.
будете знать, когда я там буду. Пожалуйста, кто еще? Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, 34 года назад я пришел в стены еще Института физики Академии наук БССР. Уже в то время это была одна из мировых лидирующих школ в области лазерной физики и оптики. Кроме этих направлений, замечательные результаты получены также учеными из Института физики в области оптической спектроскопии. Оптическая спектроскопия классическая требует применения габаритных приборов с хорошим спектральным разрешением. В настоящее время тенденция идет к уменьшению габаритов приборов, но за это приходится платить ухудшением и разрешением. Моя работа – это научить, как обрабатывать спектральные данные, полученные в том числе с помощью лазерных приборов, и получать точность выше, чем те методы, которые есть на сегодняшний день. Растениеводство или же вы можете проанализировать разные там материалы, материалы сырье какое-то, изделие, да, металлы. Да, да, да. По лазеру не выступаем по-прежнему вот, в школу еще Советского Союза, мы ее продолжаем и достигли вот таких хороших результатов в мировом тренде и по а, оптике. А здесь оптическая спектроскопия. Это для чего применяется? Часто в продукции, в том числе сельскохозяйственной, вот здесь говорят, винная продукция и так далее, другие виды продукции, наполнитель бывает настолько тонкий, что не улавливается отдельными приборами. Поэтому с помощью вот оптической спектроскопии можно определить полностью доподлинно состав. Даже фальсификацию, если продукция вот, выдается за коньяки там, или какую-то продукцию продовольственную и так далее, но здесь могут определить, что это не подлинник, это фальсификация. Дальше место происхождения, производства, вот часто нашу продукцию подделывают за рубежом. И говорят, что это вот белорусская. Мы за, с помощью этого можем установить, что где даже она производила, что не в Беларуси. Белорусская именно вот имеет так, такую структуру, такой-то состав. То есть это вот такое очень важное, ну, очень тонкая, это высокая технология. И достижение здесь, конечно, бесспорное. Тут надо отдать должное, молодцы. Ну, это да. очень важно. Да. Особенно в год качества. Да. Это относится и к качеству. Спасибо. Пожалуйста. Я преподаю на кафедре глазных болезней Белорусского государственного медицинского университета и занимаюсь трансплантацией роговицы. На базе Белорусского медицинского университета создана научная группа с включением кафедр глазных болезней, патанатомии, лаборатории клеточных биотехнологий. И мы в результате разработали новое направление, которое позволяет восстанавливать и сохранять прозрачность роговицы. То есть не надо трансплантировать? можно существующую, да? да? добиться удовлетворительной прозрачности, хорошей прозрачности. И если даже и придется делать пересадку, то создать условия для того, чтобы трансплантат, прижившийся, служил очень долго, чтобы пятилетняя, десятилетняя выживаемость трансплантата была стремящаяся к 100%. И мы используем в этой методике наш белорусский отечественного производства препарат. Поэтому сегодня я передаю вам огромное спасибо от всей нашей научной группы, от Белорусского государственного медицинского университета за возможность так интересно работать и так качественно помогать нашим пациентам. Ну, все услышали, к кому обращаться, потому что глаза – это болезнь нашего общества сейчас. У нас не только доктор на очки одел, у нас дети сейчас все одевают очки, знаете, с чем это связано, адрес известен, не дай бог, ну будем обращаться, если что. Тебя первого пошлем, посмотрим, как будет. Спасибо огромное. Спасибо. Вот нам надо поддерживать такие исследования. Не просто, я боюсь тему назвать, которой я недавно занимался, вот жалоба была на ВАК, известного человека, слушайте, ну... И отказать человеку нельзя, но я даже боюсь название этой диссертации озвучить здесь. Кругом матерные слова. И ладно, матерные, понятно, но я начинаю думать, ученые разложили эту диссертацию по кусочкам, а зачем нам сейчас это надо? 
Ну зачем это надо и не сейчас, и не завтра, и не послезавтра? Может и надо, но мы запросто можем обойтись пока без этого. Науке надо финансировать то, что нам сейчас надо. И естественно, мне ученые всегда говорят, без изучения и продвижения фундаментальной науки невозможно. Ну давайте фундаментализм двигать, который будет способствовать развитию этой прикладной тематики. Я правильно сказал? Да. То мне с эти терминологии с одной на другую приходить очень сложно. Поэтому надо больше от жизни. От жизни. Вот для жизни очень важно. Еще раз повторяю, и отсюда мы должны идти в фундаментальную науку и там тематику определять. Но зачем нам фундаментальная, даже прикладная наука в тех отраслях, ну, где мы и школ у нас нет, и вообще это, этим мы заниматься не будем, потому что это катастрофически дорого, у нас э, и да. денег на это нет. Но надо точно определяться, в каком направлении двигаться. Это я говорю и для организаторов нашей науки, и министра образования, и ВАК, чтобы они были настоящим чистилищем, чтобы ни в коем случае не пропускали, а бы что, как у народе кажется. Я как ученый занимаюсь историей Беларуси межвоенного периода, 1921-1939 годы, вот этот вот период как раз таки, межвоенный период истории Беларуси, сложнейшее время, когда кардинальные проходили преобразования общественно-политической, социально-экономической, культурной сферах, и во многом как раз таки в этих преобразованиях участвовала активно молодежь. Вот тема моей докторской диссертации как раз таки посвящена участию молодежи в общественно-политической, социально-экономической и культурном строительстве Советской Беларуси 1921-1939 годов. И хотелось бы отметить, что я стремлюсь привлечь тоже нашу молодежь к исследованию этого сложнейшего периода, на который, к сожалению, очень много грязи вылито, и там действительно необходимо объективно разобраться в том, что происходило. А ведь действительно был совершен нашими предками в этот период настоящий подвиг. Ведь именно в 20-30-е годы была заложена та основа, которая позволила выстоять в огне Великой Отечественной войны. Именно тогда вот этот патриотизм, стремление построить справедливое общество, оно сделала то, что мы отстояли свое право жить на этой земле в годы Великой Отечественной войны. Ну и мне хотелось бы, пользуясь случаем, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, высказать вам искренние слова благодарности за неослабевающее ваше внимание к научной сфере, а особенно за то, что вы всегда ставите перед исторической наукой задачу объективного отражения исторического прошлого. Это очень ценно для любого настоящего историка. Спасибо большое. Я часто об этом говорю, что мы хотели или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период, и его надо очень аккуратно и тонко пройти. Поэтому этот опыт для нас очень важен. Тогда еще более глобальная ломка происходила в производстве, в основе всей этой жизни. Серьезная ну, коллекционизация, индустриализация, даже историки понимают, что это такое. Это Тяжелые были времена. Люди справились. Нам сейчас проще. У нас этого нет. У нас солидная база, в том числе и научная. Но идет смена поколений. И вот э, нам бы тут не ошибиться. Ну, да. Поэтому вам и вашим ученикам надо быть поближе здесь. Сейчас я очень переживаю. Мы э, конституционным органом стал у нас Всебелорусское народное собрание и прочее, если кто-то думает, что это просто кресло для Лукашенко, чепуха полная. Это не просто, это серьезно, это ну, какой-то и ограничитель для органов власти, и надзор сверху, и люди там должны быть соответствующие представлены, которые без гвалта, нам бы не повторить, Горбачевский период, вот это съезда, когда мы как мультики смотрели, радовались, ах, счастье придет, страну развалили и в яму попали, нам этого нельзя повторить, поэтому этот орган очень важен для нас, его надо вмонтировать в нашу жизнь, сейчас вроде бы все понятно, там президент отвечает за все, он принимает решения, он самый умный, самый-самый, чепуха полная, один человек ничего не может решить, а я думаю, а не дай бог, придет человек неземной. Ну и что, и начнем шарахаться с одной стороны в другую, или вообще не туда пойдем. Поэтому вот этот орган должен во время вот этого переходного периода, смены поколений, 
должен быть на страже, он должен mm -hmm. видеть, что происходит. Поэтому и военную доктрину, и концепцию национальной безопасности, вопросы войны и мира для нас – это важнейший вопрос. И именно там должны решать. 1200 человек, которые на общественных началах, там не будет никакого огромного аппарата, они соберутся, послушают. И закрытым голосованием, я на этом настаивал, и выборы, и решения закрытым голосованием, чтобы не было давления, примут соответствующее решение. То есть мы вот находимся в таком переломном периоде, и правильно, когда там Маркс и Ленин говорили, что общество истории развивается по спирали, только на более высоком уровне. Вот мы решаем задачи, которые на более низком уровне решали в тот Тогда. период, который вы изучаете. Поэтому для нас архиважен этот период. Но он связан, прежде всего, с экономикой. Нам надо э, вот э, в этот период смены поколений и качество не уронить. Чтобы мы опять, как в 90-е годы, я же помню, когда меня избрали президентом, ну, в яме, в болоте, многие из вас это помнят, в болоте были, и оттуда пришлось выкарабкиваться. Вот чтобы нам не повторить, э, пусть даже на более высоком уровне этот период. Для нас очень важно, и хотелось бы, поскольку я не знал, что вы занимались этим периодом, и особенно молодежью, вы должны быть зачинщиком этого. Вы должны вокруг себя, тем более вы ректор, собрать э, ребят, людей, э, которые должны нести правду, как было тогда, и перекладывать на сегодняшний день. Ни в коем случае нельзя говорить неправду и поступать несправедливо. Простые вещи. Они положены в основу, ну, по крайней мере, моей политики э, и вчера, и сегодня. Это главное. Академия управления, э, качество, уровень образования. Вообще организация дела в Академии – это ваша и главы администрации задача. Мы должны иметь самое лучшее учебное заведение. Не в, не в обиду кому-то сказано, потому что ну, в основном оттуда выходят управленцы, и многие там и второе образование да. получают. Порой непонятно зачем. Вы знаете, да. образование должны получать те, кому оно да. надо. Ну, если кто-то хочет платить деньги, иди получай да. это образование. Не надо э, за бесплатно учить э, и давать образование. Я даже таких людей знаю. И разговаривал с ними. Ну, зачем тебе, говорю, это образование второе? Ну, пускай будет. Ну, потому что это все бесплатно. Чье-то же место занято. Поэтому надо, чтобы обучались те, кому надо, которые будут управленцами. Ну и уровень качества должно быть солидный. Я уже говорил, что э, управленцев должны готовить все, в том числе и президент. Да, я не буду бегать там по аудиториям, вместо заведующего кафедры и вас работать. Ну, где-то при случае э, один раз, два раза в год и президент там должен быть. Я не говорю о премьер-министре, главе администрации, министра. Они должны быть там у вас преподавателями. И вы не стесняйте их туда тащить. Сказали, что надо. Это для них важнейший э, момент. Потому что мы же готовим будущее. Молодежь, будущее. У вас там в основном молодежь. Но управленцы – это архиважнейший вопрос да. в этом будущем. Ну вот просто на зло. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич. Уважаемые присутствующие, в первую очередь я бы хотела выразить искреннюю признательность за оказанную мне честь принимать участие в сегодняшнем торжественном и действительно важном мероприятии и за высокую оценку моих достижений в научных исследованиях. Тенденции развития микроэлектронной, собственной микроэлектронной отрасли и нанотехнологий в Республике Беларусь сохранение имеющихся и подготовка новых кадров, которые обладают компетенциями в этих областях, а также э, обновление и создание новой материально-технической базы для изготовления и характеризации устройств, устройств микроэлектроники и фотоники, несомненно, своевременны и оправданы. Для меня лично и для моей команды в целом это очень важно, потому что для нас, как для научных работников, Основным критерием оценки результативности нашей научно-исследовательской и научно-технической деятельности является ее востребованность в реальном секторе экономики родной страны. И, Александр Григорьевич, я еще раз от всей души хочу поблагодарить искренне вас 
за внимание и поздравить всех с наступающим днем белорусской науки. Спасибо. Александр Григорьевич, это очень важное направление исследований. Для нас сейчас очень важно, для... вот мы сейчас занимаемся широко и университет, и Министерство образования, Академия наук, Институт физики, и Институт проблем информатики, микроэлектроники. Мы сейчас акцентируем внимание на развитие нашей системы в разных областях. И надо снижать, снижать наноразмерность. Мы должны переходить все больше и больше к меньшему размеру э, полупроводников и так далее. Ну, все, что вы сказали, это правильно, микроэлектроника, но э, насколько меня информировали ученые, мы здесь значительно отстаем от... Мы того, отстаем по наноразмерности. Вы знаете, что, Александр Григорьевич, если проанализировать рынок микросхем, западный, да. то дело в том, что, допустим, микросхема специального назначения имеет проектные нормы, ну, 300, 350 да. это то, что освоил да. интеграл да. в свое время, дальше идут в зависимости от компании-изготовителя 250 нанометров, 180, 180 нанометров да. минимальные. Да. Поверьте мне, ниже 180 нанометров, ну, по крайней мере, в микросхемах специального назначения не опускается ни одна даже фирма. В многослойных, даже в многослойных. Вот. Не получится ли так, что мы э, будем сидеть на 250, 180, а жизнь будет двигаться вперед, понадобится и 10, и 15, и 7, и мы готовы, это и 7 это... нанометров, и нам из-за 5 миллиардов долларов, о которых вы говорите, мы будем не нужны рынку, 250-180, жизнь уйдет туда, в 10 нанометров, и что будем делать? Ну, Юрьевич, мы отрабатываем эти технологии, мы будем готовы предложить промышленности и такие технологии. Я боюсь, чтобы мы шапка закидательством не занимались, а серьезное внимание уделили перспективу. Это, это найперспективнейшее направление. Без него не может быть никакого развития. Вы абсолютно... То, чем вы с своими коллегами занимаетесь. В одиночку это невозможно э, сделать. И если там есть какая-то у нас группа ученых, практиков, э, Петр Александрович, которые могут это делать, надо обратить на них внимание. Мы об этом говорили на планаре. Мы, да, 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 были на планаре вам, нам надо этим заниматься. Вам, Без вам... этого нет развития. Mm -hmm. И рынок бешеный сегодня. Мы снижаем размерность, все время каждый раз поэтапно снижаем. Мы уже, я говорю, вот вам показывали и самые лучшие мировые достижения по размерности. Но сейчас это просто в широком масштабе не надо. Это как научные еще пока разработки, исследования. А в практическом плане это от 80, 150 вот, и до 350 нанометров в широком плане, в практическом плане для промышленного предприятия применяют все это. Ладно, посмотрим. Хорошо, чтобы мы это видели. Уважаемый Александр Григорьевич, для меня большая честь сегодня получить из рук главы государства аттестат профессора. Это знаковое событие в жизни присутствовать сегодня на торжественном собрании. Уверен, как и для моих коллег. Вы знаете, я попал в науку во многом благодаря специальному фонду президента, когда я на пятом курсе получил стипендию президента. Это ну, придало уверенности в себе. И сегодня мой жизненный путь связан именно с наукой, с образовательной деятельностью. И вот этот принцип такого золотого треугольника – наука, образование, производство – сегодня лежит и в основе развития и функционирования нашего университета. Мы активнейшим образом сегодня взаимодействуем с предприятиями. Сегодня, как никогда, предприятия идут навстречу, взаимодействуют по всем направлениям. В том числе мы нашли свои ниши в импортозамещении с такими предприятиями, как Гомсельмаш, БМЗ, ЗЛИН, Беларусь нефть, иными, и в образовательной деятельности, и в научной деятельности во всех этапах мы взаимодействуем с нашими базовыми партнерами. Наука лишь тогда живет, когда производство, жизнь пользуется разработками, достижениями науки. Нам хотелось бы, может быть, производить космические корабли лучше, чем сейчас у Евросоюза, Америки, Соединенных Штатов и России, Китая. 
ну уже и Индия тут кто да. только не производит. Нам хотелось бы, чтобы они были лучше и качественно. Но мы этого сделать не можем. Да и не надо. Да. У нас есть другие проблемы, школы другие. Мы многое умеем делать другого, другое. Но куда двигаться, мы должны это знать. Наука поставлена во главу угла. Дальше мы не можем развиваться без науки. Все, тот период, когда и я принимал в основном, это мои решения, мы ходили по полю, где-то в цехах, исходя из жизни, принимали решения. Сейчас все, сейчас надо двигаться вперед. Уже то, что на земле мы принимали решения и в цехах, это уже сделано. А дальше без науки невозможно. Вы должны быть в авангарде. Спасибо за сегодняшний разговор. Огромное всего не обсудишь и не расскажешь. Я думаю, будем встречаться ну вот на Белшине, там, на других предприятиях, и в Осиповичах, и в Могилеве. Я помню, все планировал туда заехать. Ну, теперь химволокно. Надо поактивнее браться за это. Да и на Белшине у нас еще проблем хватает. Этот год у нас для того, чтобы значительно подтянуть производство и обеспечить достойное качество. Вот чтобы новое поколение, которое придет после нас, ну, мы с тобой не будем вечно. Когда ты пойдем на пенсию, ты уже меня будешь э, лечить. Как многие сейчас говорят, не то помирает Лукашенко, не то здоровье. Нормальное здоровье. Больницу скорой помощи, слава богу, я не обращался. И дай бог, чтобы тебе не попадать сейчас. Вот. Но это политика все. Э, поэтому нам надо понимать, что наши дети другие. Ах, молодежь наша, ах, молодежь. Часто говорю, что молодежь наша в большинстве своем понимает, что картошка в интернете. И стоит войти в интернет, там очки одеть, и картошка оттуда посыпется. Да нет, надо в поле работать. Чтобы глаза вылечить, надо сидеть, эту роговицу изучить, надо ее оттуда убрать, заменить какой-то, если я правильно говорю. И это все мозги и руки. Молодежь далеко не вся это понимает. Нам надо ее окунуть в эту жизнь. Окунуть, чтобы, находясь где-то уже не у власти, не за управлением какой-то больницы, а где-то там отдыхая, была возможность не переживать за будущее нашей страны, в которой будут жить наши дети. Все замыкается на это. С Днем науки! С великим праздником в вашей жизни я представляю, что это такое. Может, даже вы так не представляете, как я это понимаю, представляю. Это великий день в вашей жизни, не потому что вы ко мне пришли сюда в дар независимости, а потому что вы достигли вершин в своей жизни. Это великое дело, не каждому это удается. Успехов, главное здоровье, к евро, все остальное мы купим. Уважаемые гости, начинается церемония открытия мемориала 
В память о мирных жителях СССР, жертвах нацистского геноцида, в годы Великой Отечественной войны. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие друзья, 27 января – одна из важнейших дат нашей общей всенародной истории. В этот день, в 1944 году, войска Красной Армии полностью сломили блокаду Ленинграда. А год спустя, в 1945-м, освободили Аушвиц. Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха. Трагедия, мученичество ленинградцев, как и узников лагерей смерти, навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма. Немыслимых страданий миллионов невинных мирных граждан. Вот уже восемь десятков лет не стихает наша боль за эти страшные жертвы, за искалеченные судьбы, за всех, кто прошел через неимоверные испытания. Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности, как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников, тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа. Эти преступления были совершены не на полях сражений. Массовые убийства безоружных и беззащитных стариков, женщин, детей, инвалидов были продуманными системными карательными акциями. Из общего числа потерь, которые понес Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. Именно им, всем мирным гражданам Советского Союза, чьей жизни унес молох нацистского геноцида, посвящен мемориал, который мы открываем сегодня. Он призван стать одним из символов нашей памяти, нашего нравственного, священного долга расследовать все преступления, установить виновных. Это важно для нас сегодня, это важно для будущего. Светлая память всем, всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие ветераны, дети, внуки и правнуки героев блокадного Ленинграда, друзья питерцы, спасибо, что пригласили. Для меня очень важно быть здесь, в такие сакральные для наших народов дни. Сегодня, в день полного снятия блокады Ленинграда, мы погружаемся в мысли и чувства людей, переживших на земле ад. Даже спустя 80 лет память об этих событиях заставляет сжиматься с сердца, вновь испытывать горечь потерь и радость освобождения. И невероятный накал борьбы за жизнь, за нашу победу. Цена великой победы – наша общая боль, общая для всех народов, приговоренных гитлеровской Германией к смерти. Белорусы чувствуют ее, как никто другой. Эта боль отлита в бронзе и выбита в камни на тысячах братских могил неизвестных солдат в местах массовых казней мирных жителей и самоотверженных подвигов красноармейцев, партизан, подпольщиков от Москвы до Бреста и Берлина. Каждый такой памятник – свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник – неопровержимое доказательство Геноцида советского народа – это приговор на века. Как бы кому-то это не хотелось сегодня. 
память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить. Прежде всего идейным, приспешникам убийц и предателей. Это они сегодня чувствуют и чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине. Полные безумцы. Как можно думать, что разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа, народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на нашей земле. Память о героизме победителей, их духовном подвиге будет храниться вечно, в том числе и здесь, в этом пронзительном образе матерей и детей Ленинграда, Хатыни, Бабьева Яра и десятков тысяч советских городов и сел, разрушенных и обезлюдивших. Для нас, белорусов, важно, что этот скорбный монумент будет хранить частичку и нашей, израненной души, память о трагедии нашего народа. Вы знаете, дорогие друзья, давайте будем честны. У нас на необъятной России и в Беларуси Тысячи, тысячи памятников. И подавляющее большинство этих памятников заслуженным тем героям, красноармейцам, партизанам, людям, которые с оружием защищали тогда свою землю. И как-то мы, может быть, не совсем умышленно не забывали, они а отдавали ту дань уважения нашим тыловикам. Тем, кто совершал подвиг в тылу. Мы много об этом говорили. Но памятники большинство тем, кто с оружием защищал Родину и мог защитить себя. И величие этого решения в том, что мы отдаем дань уважения тем людям, которые и детишкам, о которых сказал только что президент России, не могли себя защитить. Из них выдавливали последнюю каплю крови, чтобы отдать солдатам фашистским. Наверное, есть смысл в том, что мы восполняем то, что, может быть, упустили в советские времена. Вам, Владимир Владимирович, всему российскому народу, всем тем, кто принял участие в создании этого монумента, огромное спасибо. Спасибо руководству Ленинградской области, Российскому военно-историческому обществу, авторскому коллективу. Спасибо от всего многострадального белорусского народа. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее. Пусть этот мемориал бережет нашу общую историческую память, братство народов и силу нерушимого единства наций, сплотивших в борьбе с мировым злом и победивших его. Это очень важно для нас сегодня. Мира, добра и счастья всем вам. Спасибо.
Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Уважаемые ветераны ленинградцы, уважаемый Александр Григорьевич, дорогие друзья, сегодня особый день. Его значение ничем невозможно измерить, кроме тех чувств, которые испытал тогда, в январе 1944 года, каждый житель измученного и героического блокадного города. Ровно 80 лет назад Ленинград был полностью и бесповоротно освобожден от вражеской нацистской осады. Его великая судьба, борьба и мужество, его победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории нашей страны, да и всего мира. Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Никогда не забудем их жертвенный путь к великой победе. У каждого из нас есть родные, которые сражались на фронте или трудились в тылу. Их самоотверженность и сплоченность – Искренняя любовь к родине дали запас духовной, нравственной прочности на многие поколения вперед. И все они живут в наших сердцах. Герои Брестской обороны, Брестской крепости, обороны Москвы, защитники Волжских рубежей и Курских полей, генералы и рядовые, солдатские матери, труженики тыла. И, конечно, мужественные, несгибаемые жители блокадного города на Неве. Вся Россия чествует сегодня ваш подвиг. С праздником вас! С днем полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады! Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, всем вам, нам посчастливилось родиться, жить, учиться и работать в великом городе Герои, городе, который навсегда останется в памяти потомков символом несгибаемой воли, стойкости и мужества советских людей. Нет в мире примера, сравнимого с подвигом ленинградцев, преодолев голод, холод, жажду, пережив бесконечные смерти родных и близких, они сохранили в себе человечность. Судьба каждого из них – история духовного подвига. Эту историю знаем по воспоминаниям очевидцев, архивным кадрам, кинохронике, газетным статьям тех лет. Мы понимаем, перечитываем, помним, пересматриваем, ищем ответы на вопросы, которые ставят перед нами время. Вопросы сложные – и принципиальные. Эти вопросы мы пытаемся решить и сегодня. Наиважнейший из них – сохранение правды о той войне. Эта правда демонстрирует глубину нравственного и морального падения тех, кто встал под знамена нацистской Германии. Она падает черной тенью на многие западно европейские страны. Это наша правда. Но речь не идет о вражде с их народами. Мы 
наследники, победители противостоим идеологии нацизма, от которой страдали и немцы, и французы, и многие-многие другие народы. Также мы ставим вопрос признания геноцида советского народа. До сих пор неизвестно точное число жертв той страшной Великой Отечественной войны. И в Беларуси, и в России мы все еще находим останки убитых матерей, прижимающих к груди младенцев, грудных младенцев, похороненных заживо. Таких сюжетов не счесть. И цифры ужасают. Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей национальных культур. Чужого нам не надо. Особенно тех благ, которые не единожды насаждались нашим предкам огнем и мечом. И тем не менее, как после победы, так и сегодня, мы призываем к мирному диалогу, но при условии уважения нашей исторической памяти и правды о той войне. Мы открыты любым дружественным шагам навстречу и в России, и в Беларуси. Дорогие друзья, ровно 80 лет назад Полное снятие блокады Ленинграда сделало великую победу еще ближе. Нам предстоит отметить много годовщин великих битв и сражений, которые в итоге остановили самую жестокую в истории человечества войну. Подъезжая к этому мероприятию, мы с Владимиром Владимировичем Обсуждали много идей, пытались контрпропагандировать, обсуждая их. И он назвал ужасную одну идею наших мерзких, которые до сих пор не могут успокоиться. Наших уже мерзких, молодых, которые не видели войны, да и серьезного горя не видели. Которые говорят, да не надо было защищать. Ленинград. Надо было его оставить. И огромное количество, более чем миллиона жизней бы сохранили. Опасная тенденция. Они, сволочи, из прошлого пытаются смотреть в настоящий день. А заключается все в логике. Но если не надо было защищать Ленинград, так а зачем было защищать Москву? Ну а вообще не надо было и защищаться. До Урала, по крайней мере, они бы пришли к нам и сделали бы нас лучше. Я согласен с президентом России, который говорит, ну мы потеряли свою цивилизацию. И мы бы сегодня не жили на этой земле, если бы не боролись мы за каждый клочок земли. Но, как я сказал, они из прошлого смотрят настоящее. И логика в чем? Да не надо сопротивляться, не надо бороться. Они сегодня на наших границах точат мечи, чтобы прийти к нам. Они идут снова к нам, чтобы сделать нас лучшими. Не надо сопротивляться. И где будем мы? Вот главный вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить. Мы отвечаем и ответим. Будьте в этом уверены. И пусть память о тех, кто ушел от нас... Вдохновляет нас на созидание во имя будущего наших народов, во имя мира. Мы сохраним свою цивилизацию. В этом вы можете быть уверены. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, вы так подробно обо всем рассказали, но на меня больше всего произвело впечатление та информация, которую вы изложили до начала нашей видеоконференции. Вы говорите, очень интересно четвертый период за последние 
420 тысяч лет, ну полмиллиона тысяч лет, четыре периода прошло. Я так шутку интересно бы знать, в каком мы периоде и на каком, в какой точке находимся, когда это похолодание или потепление придет к нам, чтобы не во время нашей жизни и наших детей. Потому что очень хочется, чтобы не только мы, но и планета существовала. Ну а то, что вы мне рассказали, это вообще за гранью понимания находится. Трудно даже осознать, что наши исследователи и ученые делают какие-то выводы, притом я говорю за гранью понимания, а когда не понимаешь это, иногда даже жутко не по себе становится. Поэтому ребята делают очень хорошую работу. Я также присоединяюсь к словам президента и хочу поздравить всех вас с открытием нового зимовочного комплекса станции «Восток». Наша станция создана по соседству, но я думаю, что придет время, когда связь наладится и российские ребята проинформируют белорусских ученых о ситуации, которая складывается в Антарктике, которая по сей день является самым малоизученным материком планеты. Но такие темпы, которые показывает Россия, Россия является лидером изучение Антарктики на сегодняшний день. Никто не может с этим сравниться. У нас была великая страна, Советский Союз. Мы вместе работали. Много ученых было с разных городов, поселков. Работали там. Ну, если кто-то надеялся, что это все погибнет, оказывается, не погибло, а вышло на более высокий уровень. И здесь хотел бы поблагодарить также наших российских друзей, которые все это время помогали и помогают белорусским ученым с размещением на своих станциях, поддерживают исследования, делятся научными данными, предоставляют оборудование. Знаю, что и э, работает наше оборудование. Там вот мне дали информацию, в 18-20 годах здесь был введен в эксплуатацию ультрафиолетовый фотометр конструкции Белорусского университета. Программа будет, я уверен, продолжаться с использованием этого оборудования. Я обращу внимание в Беларуси более пристальное на развитие этого сектора науки и практики. Честно скажу, что я не настолько был погружен в эту тему, как мой коллега Владимир Владимирович Путин, но это даст хороший толчок к развитию, и мы очень серьезно к этому отнесемся. Мы очень горды, что имеем отношение к этому. Еще раз благодарю россиян. Вас, Владимир Владимирович, вы уделяете этому большое внимание. Ну что внимание? Это огромные деньги. Это не просто, это, это не за забором, это э, долететь туда, вот до сих пор э, товарищи наши из э, российского министерства не могут туда попасть в силу э, тех э, погодных обстоятельств, которые складываются. Я спросил у президента, а лететь как? Оказывается, надо в Чили, э, ну, возможно, там из Аргентины, но так это на край света надо лететь, а потом еще э, ледоколах или самолетах туда перелетать. И еще там чуть ли не пешком идти до, до этой станции на санях или на гусеницах. Это подвиг. Вы совершаете подвиг. Мы вами гордимся. Спасибо вам огромное. Еще раз подчеркиваю, мы, белорусы, будем более активно включаться в данные процессы. Живите дружно. Мы братья. Нам делить нечего. Вклад в науку должен быть как со стороны России, так и Беларуси. Успехов вам, здоровья. Знаю, что вы там не болеете. Заразы там нет. Чистый воздух на высоте трех тысяч. Хотя все гораздо непросто. Я просто не единожды был на такой высоте, около трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Должен сказать, что там просто не работать, а стоять тяжело. Поэтому вы герои, вы подготовленные люди. Успехов вам, хорошего настроения и крепкого здоровья. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за то, что приобщили к этому сектору науки и практики.
Уважаемый Владимир Владимирович, у нас на связи операторная. Прошу вашего разрешения на передачу управления на новый зимовочный комплекс. Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю. Операторная. Начать передачу управления. Команду принял, произвожу запуск. Перевод управления завершен. Новый зимовочный комплекс «Восток» введен в опыт на промышленную эксплуатацию. Ура! Спасибо. Сколько тут помещается за этими небами? На первом месте? На первом месте? Да, именно хоккейный на хоккейный. Еще на концерте 23 тысячи. Ну, у вас вот эта средняя часть солидно сделана, вот эта. И удобно, удобно, видно все. Ну, по богатому сделано, конечно, все шикарно. Все, что я сделал, все это российское. Это архитекторы, это российские дизайнеры, Абсолютно верно. Максимально. Здесь одна команда. Одна команда. Или пятерки, или два вратаря. Кажется, тут на две команды хватит. Как дворец? Нравится, ребят? Очень нравится. Очень. Скоро переедете, говорят. Что-то хитро улыбаются, что-то. Дворец, натуральный дворец. Все, все предусмотрено, все шикарно, рассчитано. Шикарно. И для, для зрителей, конечно. Мы наверх поднялись, посмотрели. Обстановка праздника. Не знаю, и зритель, конечно, будет приходить сюда с удовольствием. Я думаю, сюда просто люди будут стремиться сюда прийти. Реально, как на праздник приходишь. Ты, причем с самого верха все хорошо видно, слышно. Так что мы... Искренне желаем вам освоить и Конечно, хотел еще результат. Капитан наш вот сказать пару слов благодарности, вроде благодарности. Александр Кишин, капитан Кепобаска. Да. Капитан Бон России. А на площадке какой? На площадке такой боевик, а на самом деле скромный парень. Там я в форме. Молодец, хорошо. Очень приятно, что вы нашли время и приехали к нам. Мы сегодня провели первую тренировку на новой арене, почувствовали, увидели ее высокий уровень. Надеемся, что в скором времени правда будем играть на ней. И в Дане приятно то, что она правда в Санкт-Петербурге сделана. Это, конечно, дорого стоит. Приятно то, что на международном уровне играем против сильной команды сборной Беларусь. Играли недавно долгу суперсерию, также по Первого канала. И всегда приятно иметь достойного соперника. Просьбы, как бы наши желания, хотели бы вас пригласить. У вас, Владимир Владимирович, и вас, Александр Григорьевич, независимо от того, что вы за Минское Динамо, все равно посетите нашу тренировку и выйти с нами на лед. Я приду, когда вы с локомотивом будете играть, буду за вас болеть, и никто вопросов не задаст. Тогда супер. Спасибо. Ну, у вас тяжелая игра, ребят. Локомотив проиграл две игры, он такие злые, ребята, сейчас. Хороший, так что готовы. Сейчас, сейчас готовимся к полу все. Вы здесь же будете играть? Следующую игру «Локомотив» мы играем на прежней арене, а вот после выезда приезжаем сюда. И в Минскую «Динамо», да? Здесь есть ребята, да? Да, есть вот так, как Степан Фальковский хотел бы выразить слава благодарности. Ты, может, уже в нападении уже здесь? Пока в защите, да? Пока, да. Но он на хоккейной площадке, он отец. Он да, здоровее всех. Владимир Владимирович, хотели вам подарить президент, подарки. Играли в форме Ленинград. Вам подарок одна. Здесь две, две, две майки, да. Ну, всякие Ска форма и Ленинград форма, как раз таки. Спасибо. Победа Ленинграда. Завтра играем в форму Ленинград. Да? Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Вот Роман говорил, что белорусы хорошо воспринимают хоккей играя в российских клубах, но я должен тебе сказать, что ты за год вырос. Ты быстрее. Нет, он быстрее стал. Вот иногда Тигамотина у него была, я наблюдал за ним. Но сейчас, сейчас я говорю, что падение играет. 
Он же больше впереди играет, чем сзади. Успевает уже в защиту. Намного быстрее стало. Спасибо. Мы да. работаем. Спасибо. Ну, это ты честно сказал, что выросли ребята. Ребят, спасибо. Ну, это плей-офф, посетить его игру. Ну, плей-офф. Интересно, да, да, здесь да, сильная да. будет команда. Сильная, они там сражаются по-настоящему. Да, вот это... Да. Да. Плей-офф совсем, совсем другая конечно, игра, конечно. Конечно. чем до Александр Григорьевич, мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что вы согласились изменить даже несколько график нашей совместной работы по поводу, имея в виду нашу завтрашнюю совместную работу в рамках Высшего Государственного Совета, Союзного Государства. В связи с тем, что город Ленинград, Петербург отмечает 80-летие полного снятия блокады нацистов. И мы побывали и на этом мероприятии, и в Гатчине были вчера по поводу открытия нового мемориала, посвященного жертвам среди мирного населения Советского Союза в годы Второй мировой войны. Вот сегодня имели возможность съездить, смотреть даже новый Ледовый дворец. Думаю, тоже это имеет значение с точки зрения развития, развития спортивных контактов. В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 миллиарда долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно. Россия является крупнейшим инвестором. 4 миллиарда долларов наши инвесторы проинвестировали в экономику Беларуси. Эта работа идет в двустороннем режиме. И наше предприятие, наш бизнес работает в Беларуси. Но и белорусские наши друзья все активнее и активнее осваивают российский рынок, активнее и активнее здесь работают. Отношения развиваются по всем направлениям, имею в виду не только промышленную кооперацию, я говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурной сфере. Все быстрыми, хорошими темпами растет. Сегодня мы, казалось бы, такой, такой необычный вопрос тоже рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать. Я очень рад возможности поговорить с вами сегодня вечером, не спеша, о наших двусторонних отношениях, о нашем взаимодействии в рамках СНГ, в рамках, в рамках ОДКБ, Евразес. У нас здесь тоже очень большой комплекс работы совместный. Не спеша, сегодня в течение вечера обо всем поговорим. Ну, во-первых, Владимир Ильич, спасибо за приглашение. И кроме высшего госсовета у нас действительно два дня напряженных были. Мы провели очень важные для наших людей, россиян, белорусов мероприятия. Я уже говорил при открытии памятника, что вы очень тонко уловили такую обстановку, что мы чем-то вот должны этим тыловикам, нашим людям, которые в тылу не могли защититься, и которых нацисты, прерываясь, убивали, выкачивали из детей кровь и прочее. Этот монументальный и в то же время очень говорящий памятник, это очень прилично и солидно. И вот этот венец этому мероприятию, митинг Греквин, на таком солидном стадионе. Это наше уважение к защитникам, блокадникам. Слава Богу, еще они живы. Мы перед ними в долгу 
Поэтому я вам благодарен, что вы пригласили. Ну да, как-то мы с вами ощутили, что неплохо было, если бы рядом стоял кто-то из Украины, ведь все-таки три славянских народа пострадали. Но это их выбор, что делать. У них другой курс, но думаю, что они вернутся к нам, деваться некуда. Сегодня вот этот спортивный объект, я даже не знал, что вы его построили. Это действительно дворец для развития спорта, притом разных видов, культурно-спортивный. Там можно проводить любые мероприятия, очень солидно сделан. И с ребятами повстречались, и с белорусами, которые работают э, здесь и играют, и, и россияне, которых я видел только на площадке, как вы сказали, открытые, порядочные люди, Это тоже очень важно. Думаю, найдем в своем графике какой-то момент, чтобы посмотреть игру на этом прекрасном э, стадионе. Что касается Арктики, ну правильно, в Советском Союзе никто ничего не делил, работали вместе, и я очень рад, и как вы, я думаю, в том числе, что мы рады, что мы не разошлись. И в Арктике общее дело делаем. И я подумал о том, ну какая вот страна могла бы предоставить такие возможности такой стране, как Беларусь. Ведь мы в России, по большому счету, не видим никаких проблем. Если в России есть, а в России много чего есть, пожалуйста, приходите, работайте, давайте вместе, берите, зарабатывайте, действуйте. Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси. Опять же, я проецирую, ну а что мешало Украине, Балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, мы вместе победили в этой страшной войне. Но давайте двигаться в этом направлении. Нет, не хочется. Ищут за морями лучшей жизни. Ну, вот такие настроения порождают эти мероприятия. Да, завтра у нас такой день, когда мы в рамках Высшего Госсовета формализуем многие наши движения. Я думаю, что мы проведем достойно этот Высший Госсовет на самом высоком уровне. Мы тоже будет говорить о том, что у нас есть перспектива. Мы обсудим союзные наши программы, как они реализуются. Довольно успешно, мы очень многое сделали. Пробуем заглянуть и дальше как будем развиваться. В общем, большое спасибо вам за все то, что сделано. Наши всегда э, в те времена, когда нас вроде бы не так душили, всегда были эти дни наполнены тем, что мы обсуждали какие-то вопросы, которые надо было бы решить на уровне правительства. Сегодня они решаются правительством. Ну, а шлифануть повестку – наше с вами святое дело. Я очень рад и доволен нашей встречей. Очень. И всегда готов приехать в любое место в Россию. Есть что посмотреть, есть о чем поговорить. Спасибо. Спасибо. И, конечно, я сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции. Ну, вот мы не сказали, что промежуток был после <coughs> Арктики, но мы очень серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленных комплексов. Мы ничего не прячем, мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться и какие системы мы будем развивать с учетом этого горького опыта специальной военной операции.